Ми для вас. Микола Княжицький, народний депутат від Європейської солідарності на зв'язку з моєю студією. Пане Микола, доброго вечора. Дякую, що в суботу знаходите час поспілкуватися. Я хочу почати з неприємної новини для нас, тому що подивилася я на повідомлення про прайський мітинг. 70 тисяч проросійсько налаштованих людей вийшли на акцію в центрі Праги, в центрі чеської столиці із закликами із закликами налагодити діалог із Росією і також проти санкцій. Можна було б не звертати увагу на цю подію, якби вона не була такою масштабною. Ми завжди акцентуємо увагу на тому, що багато мітингів Росія організовує, що є проплачені політичні сили в європейських країнах, але 70 тисяч – це, погодьтеся, масштабна, масштабний хід. Що думаєте про це? Наскільки настрої в Європі можуть мінятися, зокрема, з огляду на цей мітинг, про який я говорю зараз? Ну, можуть, звичайно. Саме тому це для нас дуже великий виклик. І я завжди говорив, що українська влада мала би не ізолюватися і не переконувати всіх, що вони найкращі переможці і, весь, і уявляти собі, що весь світ їх любить, а готуватися до того, що російська пропаганда Інші інструменти агресора будуть завжди робити все для того, щоб українці втратили довіру. А ця довіра до всіх нас, і до вас, і до мене, і до Зеленського, і до Порошенка, вона однакова. І щоб цього не сталося, ми маємо об'єднатися і справити приклад демократії в Європі. Бо якщо ми не будемо демократичною країною, якщо ми не будемо показувати приклад прозорості, чесності, то віри нам буде небагато. Ми показуємо приклад... Наша армія показує приклад сміливості на фронті, українці показують фантастичний приклад відваги, але Росія не спить і треба робити все, щоб разом усім представникам нашого політикуму в Європі спільно демонструвати, що ми справді є сильною європейською державою, яку потрібно підтримувати і заради якої треба йти на жертви. Сильною культурою, в тому числі, яка в нас зараз не фінансується, з абсолютно переможеною корупцією, яка в нас зараз продовжується, на жаль. Так що викликів перед нами дуже багато, і Росія буде робити все, щоб нам зашкодити. Ми десь підозрювали, що через деякий час такі, знаєте, емоційне ставлення до подій в Україні, в європейців буде мінятися, країни почнуть жити своїм життям, вирішувати свої економічні проблеми. От, зокрема, щодо Польщі. Польща продовжує нас підтримувати і на політичному рівні, і на рівні звичайних громадян. Але все-таки там уже ну, немає таких речей, як безплатний проїзд для українців, якась фінансова підтримка українців. Сьогодні я читаю про те, що 12 із 16 земель Німеччини вже не приймають українських біженців, тому що в дуже великий наплив вже немає такої можливості. Це нормальні процеси. Які кроки зараз має робити Україна, окрім того, що ви сказали, для того, щоб демонструвати свою проєвропейськість навіть в такій ситуації? Ну, ви знаєте, якщо говорити про біженців, ми маємо зробити все, щоб ці люди залишалися в нас. Угу. От у Львові, наприклад, їх було 110 тисяч зареєстровано. Я бував в деяких гуртожитках, де живуть біженці, і це дуже погана картина. Тому що люди часом не можуть відновити документи, які вони втратили на окупованих територіях. Відповідно, не можуть влаштуватися на роботу, не можуть дітей послати в садочок. І живуть в непростосованих умовах. Це, це реально дуже велика проблема. Їм треба дуже багато допомагати, щоб, бо це наші люди, це українці. І треба, щоб вони в нас лишалися. Ви ж подивіться, в нас університет в цьому році ну, подалося, мені здається, вдвічі менше людей, ніж в минулому. Польський міністр освіти каже, що в польські школи пішло 185 тисяч українців. Країни борються за своїх громадян, за те, щоб вони в них лишалися. Ізраїль, коли будували, то люди туди їхали через те, що, наприклад, в Радянському Союзі не було свободи, там була краще розвинута економіка. Тобто були стимули, окрім того, що це їхня батьківщина, євреям туди їхати. Які стимули будуть в українців повертатися? Вони мають тут мати кращу економіку. Наша економіка зараз знищена значною мірою цією війною. Мають мати справедливість, але реформи в нас ідуть занадто повільно. А якщо в нас не буде достатньо людей, то ми далі будемо жити в бідній країні і нам складно буде себе обороняти. Так що Наше завдання все ж таки робити все, щоб ці люди до нас повернулися. А це буде прикладом для Європи. Коли Європа буде бачити, що ми так чинимо, то тим, хто в них, вони будуть більше допомагати. 
Дуже складне питання ми сьогодні виносили на обговорення з економістами. Чи треба пускати українських чоловіків за кордон на заробітки? Чи треба дозволити виїзд? Ми знаємо, що з 1 вересня була відповідна постанова уряду про те, що можливе відрядження на 7 днів за певних умов. Потім Шмигаль відкликав цю постанову. Але питання дійсно потребує вирішення. От ви як законодавець, що можете сказати? Економісти нам сказали, що зараз 13 людей на одне робоче місце. Тобто шалене безробіття в країні і працювати немає де. Тобто чоловіки, годувальники родини не мають можливості працювати в Україні для того, щоб забезпечити. Можливе вирішення цього питання? Чи воно настільки складне і багатовекторне, що до нього складно підступитися? Воно складне. Ну, по-перше, мені здається, що центрам комплекції, цим колишнім військоматам треба ефективніше працювати і розуміти, хто їм справді потрібен і коли, і хто може бути потрібен. Бо часом не можуть виїхати ті люди, які і ніколи не будуть призвані, а вони могли б там заробляти якісь гроші. Це перша історія. Друга справа, вона полягає в тому, що е, нам треба все ж таки розробити все, щоб залучити в Україну інвестиції. Навіть попри те, що йде війна. Значить, створити такі умови для інвесторів і продемонструвати їх, та, їм такий рівень верховенства права і стабільності, щоб їм було вигідно сюди інвестувати і створювати тут робочі місця. Я б на цьому зосередився. Мені здається, це дуже важливо. Бо нам дійсно треба обороняти країну і треба дуже обережно підходити до питань виїзду з одного боку, а з іншого, ну і треба в нас робочі місця створювати. А в нас що відбувається? Для тих роботодавців, які лишилися, навпаки підвищують податки. Або починають їх переслідувати. Борються з багатими людьми, які ще є в Україні або ведуть тут бізнес, замість того, щоб цим людям допомогти, щоб вони зберегли свої робочі місця, а можливо їх наростили. От у влади цього розуміння підтримки українського бізнесу для того, щоб влаштувати людей, немає. Вони, так ніби війна не відбувається до цього підходять. І мені дуже це прикро. Вчора в Одесі був День міста, у нас був матеріал звідти, ми дивилися сюжет нашої Олі Дунської, і вона показувала, як активісти біля пам'ятника Катерини II розповідали, що це за історична персона, назвали її фактично Путіним 18 століття для українців. Пригадали закріпачення і всі речі, які робила Катерина, і попри це пам'ятник стоїть в Одесі. Я знаю, що у вас є законопроект, ви його ініціювали, законопроект, який називається, е, нагадайте. Гуманітарною деколонізацією він стосується. Так, деколонізація, так, не декомунізація, деколонізація. Можете більше розказати про цей законопроект? Що ви вкладаєте в поняття деколонізації? Ну, це проєкт про гуманітарну деколонізацію, бо фактично деколонізація в нас прийшла, ми незалежна держава, але е, в нас далі стоїть оця Катерина в Одесі, а не тільки Катерина в Одесі. У нас далі там Національна академія Чайковського, і ми далі знаходимося в культурному сфері впливу, і навіть в закон про медіа, який приймався, ми звідти викреслюємо Воно показу тих росіян, які порушують українське законодавство. Ми воюємо, а в багатьох людей це малоросійщина далі в голові. Ми, поки ми цього не позбудемося, нам дуже складно буде сильну державу побудувати, бо е, людям тоді все одно, чи це Україна, чи це Росія, яка різниця, як колись сказав один відомий персонаж. І тому цей законопроєкт передбачає, що ну, цього не має бути, не мають пам'ятники Катерині тут стояти, іншим діячам руського міра. Законопроєкт чітко визначає формулювання, що таке руський мір. Законопроєкт говорить про те, що е, неможлива його пропаганда ані в топоніміці, ані в е, назвах е, навчальних закладів. Це, в принципі, такий широкий об'ємний законопроєкт, який є насправді продовженням проєкту мого колеги Володі Вітровича про про е, е, декомунізацію. Тому mm -hmm. що ми зробили тоді дуже важливий перший крок, який стосується декомунізації. А тепер треба про продовжити це і робити деколонізацію, щоб ми відчули, що ми живемо в Україні. Ну чому ця Катерина, яка знищувала козацтво і Україну, стоїть в центрі українського міста? Це просто неприпустимо. Навіть цей, ця споруда, вона не є пам'ятником е, культури, навіть місцевого значення. І давно потрібно було знести. Розумієте, хтось спекулював голосами про російських виборців і приносив жертву українську історію і став пам'ятником там. Цього бути, очевидно, в державі Україна не повинна. Я вчора уважно слухала мера Одеси, його коментар щодо пам'ятника Катерині. Мені здалося, що 
Процес деколонізації, те, що ви говорите, від центру навіть до Одеси, це відстань як до космосу, тому що немає у мера міста позиції, розуміння. Він говорить, що повинна як бути дорожня карта, треба вирішувати, разом сідати за стіл, думати, що робити з пам'ятником. Він проти вандалізму і так далі. Розумієте, так? Деколонізацію в головах провести неможливо. Чи можливо? Ну, законами треба її проводити. Треба... Мер не може, значить, треба прийняти закон у Верховній Раді і знести цю Катерину. І для мене це навіть не обговорюється, тому що вандалізм – це те, що вона стоїть по центру Одеси, знищивши стільки невинних українських душ. Вандалізм – це коли ми вшановуємо тих, хто влаштовував голодомори, знищував українців, знищував українську мову і культуру, ненавидів її. Це вандалізм. Ну, якби це був пам'ятник мистецтва, можна було б її перенести у відповідне місце, як на київську виставку досягнень народного господарства, де є таке місце. Але те, що стоїть в Одесі, це, як я вже казав, це навіть не пам'ятка місцевого значення. Хоче мер, хай в себе на дачі її поставить. До чого тут центр українського міста? Скажіть, а Булгаков – це мистецтво? Безумовно. Булгаков – дуже хороший письменник. Без... Але це письменник, який не визнавав українську державність, не хотів її, не любив українську мову, не розумів її, був росіянином за походженням і діячем російської культури, який вніс і в світову культуру внесок, тому що майстер Маргарита – це хороший твір, але до України це не має жодного стосунку. Чи не здається вам, що процес деколонізації буде ще складнішим, ніж процес декомунізації? Тому що комуністичний режим ну, багатьма українськими, ну, всіма українськими інтелігентами, інтелектуалами був визнаний як ворожий. А от Булгакова хочуть захистити, розумієте? Я читаю соціальні Тріць, мережі, статті, оці всі а, речі щодо... Дивіться, от Булгакова ж, ну, ніхто Булгакова не рухає. Я не проти того, щоб в українських книжкових магазинах в українському перекладі продавались майстер Маргарита. Я двома роками за це. Тому що це цікавий твір, його варто читати. І варто цей твір, як і інші, перекладати українською мовою. Але коли ми меморіалізуємо Булгакова, не згадуючи, от ви показуєте музей Булгакова, а де в нас музей Чекаленка? фантастичного українського публіциста і визначного державного діяча. А де музей Кошиця, який жив в цьому будинку? Блискучого диригента і композитора. А їх немає. Очевидно, кияни можуть і повинні знати про Булгакова, тому що його доля пов'язана з долею України і міста. Але він був колонізатором і з колонізаторської родини. При цьому надзвичайно талановитим письменником, яким дійсно цікавиться цілий світ. Ну, можна зробити музей того періоду, де згадати і про Булгакова. Нічого поганого в цьому немає. Але роби, витрачати державні і бюджетні гроші на те, щоб його прославляти, мені здається, ну, не зовсім правильно, тому що є українці, яких ми маємо за державні бюджетні кошти, прославляти. Є українська армія, яку ми маємо підтримувати державними і бюджетними коштами. Останнє питання на цю тему. Як ви відчуваєте, монобільшість прихильна до вашої ідеї деколонізації, тому що від них в більшій мірі залежить, чи буде законопроект проголосовано? Е, ви знаєте, будемо їх переконувати. Частина так, частина ні, тому що в них малоросійство в голові, але разом з вами і з іншими колегами з медії проукраїнських, разом з громадськими активістами, будемо їх переконувати, підтримати цей законопроєкт. Разом з нашою армією, разом з тими, хто воює. Мені здається, що зараз, коли війна, це те, що називається точно на часі. Ще один законопроект, який проголосований в першому читанні, це закон про медіа. Ми його активно обговорюємо зараз останнім часом. Розумію, що для українців, які більше турбуються питаннями війни, перемоги, економічними питаннями, закон про медіа десь відходить на задній план, але все-таки важливі моменти в цьому законі можуть суттєво впливати на ситуацію з тим, як ми висвітлюємо війну, як ми ставимося до російського контенту, хто цим буде займатися. Поясніть, будь ласка, які ризиковані моменти в цьому законопроекті ви бачите? Ну, по-перше, скасовується заборона на показ тих осіб, які порушили українське законодавство і записані в так звані чорні списки, які формує СБУ. СБУ від цього вилучають а хто тоді це буде робити, має робити насради. Але в насради немає таких даних, хто незаконно в'їхав в Україну, uh -huh. хто 
порушував українське законодавство, СБУ це моніторить, має відповідні відділи, займається національною безпекою, це просто їхня робота. А автори законопроекту хочуть скасувати все, що було напрацьовано за 7 років СБУ, почати все з нуля, і щоб цю роботу робила Нацрада, яка своїм просто голосуванням буде визначати, кого вони вважають можна показувати, а кого ні. Це, звичайно, велика небезпека. Закон скасовує інший проєкт, ініціатором якого була моя колега з Європейської солідарності Софія Федина, про заборону виконання російської музики в українських ефірах. Ну, теж дуже шкода. Законопроєкт скасовує заборону показувати ті фільми, які пропагують російську армію, армію агресора, представників каральних органів НКВС, НКВД російських. Законопроєкт, крім всього іншого, утверджує існування державного телебачення в Україні, а в європейських країнах державних телекомпаній немає, є лише приватні або суспільні. Тут це канал Ради, який зовсім не зобов'язаний показувати парламент, це просто ще один конкурент комерційного телебачення, і він відповідно до закону зобов'язує кабельні мережі всім його показувати. Сама Нацрада може забрати ліцензію без суду. Дуже багато ризиків в цьому законі. Він вже наразився на критику зі сторони наших європейських партнерів, хоча там є і багато позитивних моментів. Ви сподіваєтеся, що всі ці недоліки будуть виправлені в подальшому на, на, в роботі над цим законопроектом? Які ваші очікування? Так, вірю в це. Нам треба прийняти законопроект, який би регулював медіа, бо це вимога європейців, для того, щоб ми стали членами Європейського Союзу. Але цей законопроект не повинен вбивати українську мову і культуру і повинен відповідати рекомендаціям тих самих європейців з демократизації нашого медійного простору. Ми з вами багато поговорили сьогодні про деколонізацію. В Європі почався процес, знаєте, такої дерусифікації, я б сказала, якщо можна вживати цей термін зараз. Європейські країни розмірковують обмежити право для росіян отримувати туристичні візи. Оце обговорюється, дискутується, деякі країни за, деякі проти. Ну, в основному там от стара Європа дуже обережно ставиться, а Польща прям категорично налаштована, що... Європейці, що росіянам однозначно треба заборонити подорожувати територію Європейського Союзу. Що ви думаєте про цей процес? Наскільки Європа буде одностайна і чи буде це важливо для росіян? Я думаю, так. Ну, тому що люди, які підтримують, а соціологи показують 76%, зараз там Путіна підтримує, які підтримують вбивства, зґвалтування, е Таку домінацію жорстку, міжнародну, безправну над меншими народами. Ці люди не повинні розбещувати, їхати потім за ці крадені і в свого народу, і в інші гроші, їхати по європейських країнах. Інша справа, що там є люди, які борються за демократію, вони можуть попросити політичний притулок, отримувати політичні візи для того, щоб захиститися від Путіна. Я вважаю, це абсолютно нормально, але ті, хто їздить витрачати корупційні кошти, собі сидять в своїй Росії. Ситуація з евакуацією з Криму. Укрзалізниця говорить, що українці, які хочуть зараз повернутися з тимчасово окупованого Криму на вільну частину України, можуть скористатися такою можливістю. Укрзалізниця надає там безкоштовний проїзд, харчування і медичне обслуговування. Чому раніше цього не робили? Ой, я не знаю. Там в Укрзалізниці багато перспективних членів наглядової ради, я думаю, це до них питання, що вони там роблять, що вони робили, а що вони не робили. Очевидно, що ми зацікавлені в тому, що всіх українців евакуювати з небезпечних місць, це обов'язково потрібно робити. Тобто ви розцінюєте це як такий яскравий піар-хід, яскраве гасло, яке ну, дуже медійне. От ми про це говоримо, ми цитуємо. Поки що не бачимо масового виїзду українців з Криму, але про це в медіа почали говорити. Хороший... Ну, дивіться, перше, почнемо з того, що е, їхати на окуповану територію здоровим, притомним і розумним людям, я не бачу ніякого сенсу. Угу. Тому не думаю, що там є багато українців. Інша справа, ну, тих українців, яких ми мали би евакуювати. Інша справа, ну, є люди там старшого віку, є кримські татари, є багато інших обставин, є люди, які нас підтримують, хоч їх там, там є інші люди. І якщо вони справді бажають долучитися до українського суспільства, будь ласка, але вони і раніше могли це зробити. А це справді піар-акція, і нам інколи легше за це, знаєте, це як завтра ми візьмемо Херсон. 
Треба відволіти кити увагу від своєї бездіяльності, або від того, що нагородили орденами бійців невидимого на фронті 95-го кварталу. Значить, тепер ми значить, завтра беремо штурмом Херсон. І, очевидно, це теж така піар-ситуація. Дякую, пане Микола. Спасибі, що підключилися до інформаційного марафону. Цілу низку питань ми встигли з вами обговорити. У нас було досить часу. Микола Княжицький, народний депутат від Європейського.